അള്ളാഹുവെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി സംശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ട ബോധവും സാഹചര്യങ്ങളും തമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരണമേ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ കറകളഞ്ഞ കലർപ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ ഈമാനിൻ്റെ അടിയുറച്ച തക്കുവയുടെ വക്താക്കളായി ഞങ്ങളെ നീ വളർത്തേണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും നിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പരിശ്രമങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ നീ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചു തരണമേ നാഥ അള്ളാഹുവെ ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ കുടും ചതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ തമ്പുരാനെ ദുന്യാവ് ഞങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുന്നു നിന്റെ മാർഗം ഞങ്ങളിൽ വിസ്മൃതിയിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹുവെ പിശാജ് ഞങ്ങളെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുന്നു നാഥ നിന്റെ മുമ്മിനീങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങൾ അതിലൊന്നും അകപ്പെടില്ലെന്ന് നിന്റെ വിശുദ്ധ കുർഹാനിലൂടെ ഞങ്ങളെ നീ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക അവശതകൾ നീ നീക്കി തരണേ റപ്പേ ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണമേ തമ്പുരാനെ ആരോഗ്യവും കരുത്തും നൽകണമേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ നീറ്റലുകളെ നീ മാറ്റിത്തരണമേ തമ്പുരാനെ മനസ്സിന് ഉറപ്പും സന്തോഷവും സമാധാനവും നീ സമ്മാനിക്കണമേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള സകലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കണമേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണമേ അള്ളാ മരണം വരെ മറ്റൊരു തൻ്റെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടാതെ ഇസ്സത്തോടുകൂടെ കടക്കണികളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ സമ്മാനിക്കണമേ അള്ളാ റഹ്മാനെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ യശസ്സും ഇസ്സത്തും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും ഈ രാജ്യത്തിന് പുറത്തും നീ വാനോളം ഉയർത്തേണമേ തമ്പുരാനെ മുസ്ലിമീകളെ നീ പരീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണപാഠം വായിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളിൽ പലരും മരിച്ചുപോയി റഹ്മാനെ അവരുടെ കബറിടങ്ങളെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗീയ പ്രഭയും സ്വർഗീയ വിഭവങ്ങളും സ്വർഗീയ വിരികളും അവരുടെ കബറകളിൽ നീ ഒരുക്കണമേ തമ്പുരാനെ നാളെ പരലോകത്ത് നിന്റെ സജ്ജനങ്ങളുടെ മാർപ്പിടമായ ഫിർദൗസിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും പരസ്പരം കാണാനും സന്തോഷിക്കാനും ഉതകും വിധം നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അള്ളാ ആമീൻ ബ്രഹ്മതിക്കുക പ്രിയമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു അവന്റെ കലാമിലൂടെ സത്യവിശ്വാസികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അത്യുന്നതമായ മാനസിക മണ്ഡലം സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതമായ മാനസിക തലം ആ തലത്തിലേക്ക് ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകാൻ വളർന്ന് ചെന്നെത്താൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറിയേണ്ടത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പഠനം ചർച്ചാ വിഷയം മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാനും മനസ്സിൻ്റെ നീറ്റലുകൾ ടെൻഷനുകൾ മാറിക്കിട്ടാനും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെയും ടെൻഷനുകളുടെയും കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആ കാരണങ്ങളിൽ ചികിത്സിക്കണമെന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ആമുഖമായി നിങ്ങളെ ഉണർത്തിയത് പ്രധാനമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വസ്ഥത കെടുത്തുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തിയെ അണച്ചു കളയുന്ന മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ അസ്വാസ്ഥ്യം നിരന്തരം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളിൽ രണ്ടു കാരണങ്ങളും ആ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മറുമരുന്ന് പ്രതിവിധിയും ഇവിടെ ഏറെക്കുറെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു 
ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടുപോകുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ഈ നൽകുന്ന മെസ്സേജുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു സന്ദേഹം ഒരു സംശയം എനിക്ക് അല്പം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഉറക്കം കിടുത്തുന്ന നമ്മുടെ സമാധാനം കിടുത്തുന്ന കാരണങ്ങളായി രണ്ട് കാരണങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അതിലൊന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത അവസാനിക്കാത്ത നമ്മുടെ ആർത്തികളും ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്നത് അതാണൊരു കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാരണത്തിൽ നിന്നുള്ള മറുമരുന്ന് വിവരിച്ചു പുണ്യലബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമ പറഞ്ഞു തന്ന ഒറ്റമൂലി അല്ലയോ ഉമ്മത്തെ അല്ലയോ സമുദായമേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിറകെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വയത്തമാക്കാനും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കപ്പെടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്ലേശിക്കേണ്ട അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദർശനം നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോ എന്റെ വാക്കുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നതിൽ നീ അങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നത് കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ നീ പഠിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരുക്കി തന്ന സൗകര്യങ്ങളിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ നീ തയ്യാറായാൽ നിനക്കൊരു കോടീശ്വരന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കാനാകും സമാധാനത്തോടെ ആഹാരം കഴിക്കാനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിവസിക്കാനും അന്തിയുറങ്ങാനും സാധിക്കും അതിനെന്ത് വേണം നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നീ ഒന്ന് കടിഞ്ഞാടിട്ട് ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം മൂവാറ്റുഴക്കാരുടെ ഇത് ഈ വഴവക്കം പറഞ്ഞിട്ട് മൂവാറ്റുഴക്കാരെ സ്റ്റൈല് കണ്ടിട്ട് ഒരു മാറ്റമില്ല ഒരാൾ വന്നാണ് പറയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നാട്ട് ഒരു ദിവസം അയ്യായിരം രൂപ ലാഭമായിട്ടാണ് തരാൻ കയ്യിൽ പത്തിന്റെ പൈസ ഇല്ല കൊച്ചാപ്പാന്റെ മോളെ പണ്ടെടുത്തിട്ട് ഊരി വിറ്റു അല്ലെങ്കിൽ പണയം വെച്ചു ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം മേടിച്ചു ഭാര്യന്റെ പിതാവായ അമ്മായി അപ്പന്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം അങ്ങനെ അഞ്ചാറ് ലക്ഷം റുപ്യകൾ മേടിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തു ദിവസം ഒരു ലക്ഷത്തിന് അയ്യായിരം അല്ലേ ഇടോ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് നീ കച്ചവടം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലും പരിധി വിട്ട ലാഭം കാണുമ്പോ ഇത് ചതി എന്ന് മനസ്സിലാവട്ടെ അത്ര വെളിവൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടേ സാധാരണ കച്ചവടം ചെയ്താൽ ഒരു ലാഭം കിട്ടുന്ന തോതും അളവും നമുക്ക് അറിയാലോ ആ തോത് വിട്ട് അളവ് വിട്ട് ഒരുത്തൻ ലാഭം തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോഴിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടായാലും മൊബൈലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും എന്ത് ഓമന പേര് ബിസിനസ്സിൽ ഇട്ട് പറഞ്ഞാലും ശരി അത് ചീറ്റിങ് ആണ് ഒരു ദിവസം അയ്യായിരം തരും പിറ്റേ തരും പിറ്റേ ഞാൻ അള്ളാ അള്ളാ അങ്ങനെ കാണാൻ എന്റെ മുങ്ങി ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ടെൻഷൻ ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്ങനെ എഴുത്തിയാ പറഞ്ഞതനുസരിക്കണേ പറഞ്ഞതനുസരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടേ നീ കച്ചവടം ചെയ്യാവൂ നിന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷി എത്ര അളവിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിന്റെ കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്ന കച്ചവടം അതല്ലാത്ത ഒരു കച്ചവടം പലിശക്ക് പണമെടുത്ത് പലിശ എന്ന സമ്പ്രദായം തന്നെ നാശാണ് അല്ല എത്ര മെസ്സേജ് നമുക്ക് വിട്ടു പഠിപ്പിച്ചെന്നു മുൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ കുബേര വന്നപ്പോ ഒരുപാട് കൊള്ളപ്പലിശക്കാര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും നാടുവിടുകയും ചെയ്തു കാശ് മേടിച്ചവര് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു തരൂല കിട്ടണ പണി നോക്കിക്കോ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അങ്ങനെ കൊറേ എണ്ണം കൊടുത്തവര് വിട്ടു കൊടുത്തവരും പെട്ടു മേടിച്ചവരും പെട്ടു പലിശയിൽ തൊട്ടവർ തന്നെ പെട്ടു അള്ളാഹു പലിശയുടെ മേഖല മേഖലയെ തന്നെ തേച്ചു മാച്ചു കളയും പറഞ്ഞ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി കളയുന്നു ബ്ലാങ്ക് ആവൂലേ ആദ്യം വാഹനത്തിന്റെ ആർ സി ബുക്ക് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നോക്കി വാഹനം പോയി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പിന്നെ വീടിന്റെ ആകാരം വെച്ചു അതും പോയി ബ്ലാങ്ക് 
ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പൈസ പറഞ്ഞാലേ യേശുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കരുത് പൈസ കൊടുക്കരുത് എന്തോരം മഴ നിറഞ്ഞാലും അകത്തേക്ക് അത് കേറൂല കേടുന്ന പരുവത്തിലുള്ള ഒരു ഹൃദയം സംവിധാനിക്കപ്പെടുകയും ഒരുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പരിക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടി വെച്ചതാണ് അല്ലാതെ ഉപദേശം മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ടൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് മൊമ്മിനീങ്ങളെ ഞാൻ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല ഇടി തട്ടി അവനെ പാമ്പ് പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ആദ്യം മാനസിക പ്രയാസത്തിൽ തളർന്ന് തളർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ വള്ളിയിൽ മുസ്ലിയർ അതിന്റെ മേലെ ഒരു പൊട്ടും കൂടെ വെച്ച് തന്നു ഇത് ഈ നിലത്ത് നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ തന്നെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അത് എന്താ രംഗത്തുമ്പോ മീൻ മേടിക്കുന്ന കടയിൽ ചെന്നപ്പോ നല്ല ആവോലി നെയ്മീൻ കിലോ മുന്നൂറ് രൂപ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇത്ര വലിയ ആവോലിയും നെയ്മീനും മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുമോ അപ്പൊ ശവം സൂക്ഷിക്കുന്ന മാരകമായ രാസവസ്തു ചേർത്ത മീനാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിലക്കുറവ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് ബോധം നമുക്ക് മിനിമം വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഒപ്പിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോ അത് ആദ്യം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വർത്തമാന ചുവര് ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വേട്ടയാടുന്ന ആശങ്കകളും ഭയപ്പാടുകളും അതിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ന മഴയിറപ്പി എന്ന ബോധത്തിൽ നിലനിൽക്കുക ഇന്ന മഴയിറപ്പി എന്ന് ചൊല്ലി നടന്നാലാവൂല ആ ബോധത്തിൽ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് റബ്ബുണ്ട് എന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം റബ്ബ് ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നടത്തിട്ട് റബ്ബ് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തിന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രയാസങ്ങളില്ല പ്രതിസന്ധികളില്ല അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ ഉദാഹരണ സഹിതം നാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അള്ളാനെ കൂട്ടുകിട്ടണം അള്ളാനെ കൂട്ടുകിട്ടിയാല് കൂട്ടുകാരെ ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ പണം ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആരോഗ്യം ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമില്ല പ്രസിദ്ധിയും പേരും ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിനെ കൂട്ടുകിട്ടിയാല് അള്ളാഹുവിനെ കൂട്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമല്ല പണമുണ്ട് മക്കളുണ്ട് വീടുണ്ട് വാഹനമുണ്ട് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുണ്ട് പടച്ചറപ്പ് കൂട്ടില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സൂചനയും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് അള്ളാഹു കൂടെ ഇല്ല അസ്വസ്ഥനായി ജീവിക്കാൻ സമാധാനമില്ല ഒരു ദിവസം ശാന്തനായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ അല്ല ഇതൊക്കെ വാരി കൊടുത്തു പടച്ചറപ്പാണ് മാറി നിന്നു അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇന്ന മഴ ഇറപ്പി എന്ന സനാതന്ത ബോധത്തിൽ നിലനിൽക്ക രണ്ട് കാരണങ്ങളും വരുന്നു എന്നാ പറ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് അത് ആവർത്തിപ്പിക്കരുത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് ടെൻഷന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരം ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തീരുക നമുക്ക് സിമ്പിളായി ലളിതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വിവരക്കേടിന്റെ മനസ്സിലെ ഇരുട്ട് വിവരക്കേടുകൊണ്ട് മനസ്സിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഇരുട്ട് അതാണ് ഞാൻ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മനുഷ്യനിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും മനസ്സിനകത്ത് ജഹാലത്തെ കാരണമായിട്ടുള്ള കൂരിരുട്ട് പൊതുവെ ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷനാണ് അത് പുറത്തായാലും ശരി മനസ്സിനകത്തായാലും ശരി ഇരുട്ട് നമ്മിൽ അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാക്കും ഇരുട്ട് നമുക്ക് തൃപ്തിയില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മെ പ്രയാസപ്പെടുത്തും ഇരുട്ട് അല്ലേ അത് പുറത്തായാലും ശരി 
രാത്രി പെട്ടെന്ന് കരണ്ട് പോയി കൂരിയിട്ട് വ്യാപിച്ചു വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കരയും മുതിർന്നവർ കരയൂല ആ അസ്വസ്ഥത ഒതുക്കി പിടിക്കും കുട്ടികൾ കരഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാമികൾ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് പവർ കട്ട് വന്നു കരണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് കാരണം അതൊരു മുസീബത്ത ഇരുട്ടല്ല വെളിച്ചം പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ട് വരിക എന്നുള്ളതൊരു മുസീബത്ത അപ്പോ കൂരിരുട്ട് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് കൂരിരുട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു അസ്വസ്ഥത വരിക അപ്പൊ ഒരു മിനാവിനങ്ങിന്റെ വട്ടം കണ്ട അത്ര സുഖം ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചാൽ അത്ര സുഖം മൊബൈൽ ടോർച്ച് അടിച്ചു വെച്ചാൽ അത്ര സുഖം കറണ്ട് വന്നാൽ നല്ല സുഖം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ കറണ്ട് വന്നാൽ അല്ലാതെ ഉള്ളില പറയലും സുന്നത്തുണ്ട് അതിന് നിയമത്താണ് വെളിച്ചം വരിക എന്നത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിനകത്തുള്ള അജ്ഞതയുടെ ഇരുട്ട് ഇതുപോലെ എന്നല്ല ഇതിനേക്കാൾ അസ്വസ്ഥതയും ടെൻഷനും ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിനകത്തുള്ള ഇരുട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ള ഇരുട്ട് കൂട്ടലെ രാത്രിയായിട്ട് അതെന്നെ പവർ കട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ ഇരുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ പകൽ സമയത്ത് ഇരുട്ടില്ലല്ലോ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഇരുട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മനുഷ്യനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തും മനസ്സിനകത്തുള്ള ജഹാലത്തിന്റെ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരം ഇരുട്ട് മനുഷ്യനെ ഒരു വർഷത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിനേക്കാൾ ഡേഞ്ചർ ആണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഇരുട്ട് പുറത്ത് ഇപ്പൊ വെളിച്ചണ്ടായി അകത്തി ഇരുട്ടായ എന്താ കാര്യം അങ്ങനെ കുറെ ടീം ഉണ്ട് നട്ടുച്ച സമയത്തും ഇരുട്ടത്ത് തപ്പി തടയുന്നവർ ആ എല്ലാ വെള്ളവും ട്യൂബും കത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇരുട്ടത്ത് തപ്പി തടയുന്നവർ അതെ അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്താഴ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ടത് അവിശ്വാസികളുടെ പതനങ്ങളുടെ സ്മാരകങ്ങൾ കാണാം ലൂത്ത് നബിയുടെ ജനതയെ തകർത്തെറിഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി പത്രം കാണാം ഗോത്രങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റിയതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണാം പക്ഷേ അകത്തിരുട്ട് വ്യാപിച്ച മലക്കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ എവിടെ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നല്ലാതു അവിശ്വാസി കൂട്ടത്തിന്റെ കണ്ണിനെയല്ല അന്ധത ബാധിച്ചത് അവരുടെ കണ്ണുകളെയല്ല അന്ധത ബാധിച്ചത് നെഞ്ചകത്തുള്ള ഹൃദയങ്ങളെയാണ് അന്ധത ബാധിച്ചത് ഹൃദയങ്ങളിൽ കുരുട് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടീമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ മനസ്സിലെ ഇരുട്ട് ടെൻഷന മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും ഞാൻ ആരാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നവനാ എന്റെ ആത്മാവ് എന്താ മരണം എന്താ മരണാനന്തരം എന്ത് എന്റെ ഭാവി എന്ത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യന്മാർക്കായി ഉയർന്നു വന്നിട്ട് അതിലൊന്നും കൃത്യമായ ഉത്തരം ആ ബുദ്ധിമാന് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ അവൻ അസ്വസ്ഥനാകും ജീവിതം എന്തിന് ഈ ലൈഫ് എന്തിന് ഈ ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടെത്താത്തവരൊക്കെയും ടെൻഷനിൽ തന്നെ ജീവിക്കും തീർച്ച എന്ത് ഈ ജീവിതം എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്താത്തവരൊക്കെയും അസ്വസ്ഥരായി മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവിക്കുക എന്തിനാണ് ജീവിതം അറിയൂല തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി 
എന്നിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ടെൻഷൻ മൂത്ത് തീവ്രത ബാധിച്ച് ശക്തി പ്രാപിച്ച് അവസാനം ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം തേടുന്നത് ജീവിതം എന്തിനാണെന്നതിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം കണ്ടെത്താത്തവരാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരാരാ ജീവിത ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താത്തവർ എന്തിനാണ് ജീവിതം എന്ന് കൃത്യമായി വസ്തുനിഷ്ഠമായി അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ഉൾക്കൊള്ളാത്തവർ മാത്രമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാ ജീവിതം എന്തിന് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം കാണാത്തവരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുള്ളൂ ജീവിതം എന്തിന് പണം സമ്പാദിക്കാനും സുഖിക്കാനുമാണെന്ന റോങ് ആൻസർ കണ്ടെത്തി അവൻ അവന്റെ വരുമാന മാർഗമൊക്കെ എന്റായി വരുമാന മാർഗമൊക്കെ സ്തംഭിച്ച് കടം കൂടുമ്പോ അവൻ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും എന്താ കാരണം അവൻ ജീവിതം എന്തിന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ സുഖിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പൊ പൈസ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എന്റെ ഭീകരമായ ഈ കടം വീട്ടാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് കിട്ടൂല ലോട്ടം അടിച്ചാൽ പോലും നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഇനി ജീവിക്കണ്ട മരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ജീവിതം എന്തിന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മാനാഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ന തെറ്റായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി അവന്റെ ഇമേജ് തകരുമ്പോൾ അവൻ തൂങ്ങിച്ചാകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലെ ജീവിതം എന്തിനാ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ മാനത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് തെറ്റായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി അവനൊന്ന് നാണം കിട്ടും ഒരു കേസിൽ കുടിച്ചു പെട്ടെന്ന് തൂങ്ങി മരിക്ക അങ്ങനെ എത്ര സംഭവം എന്ത് തൂങ്ങി മരിച്ചു ഒരു കേസിൽ കുടുങ്ങി നാണം കെട്ടുമെന്ന് ഇയാൾ എന്താണ് ജീവിതം എന്ത് എന്ന ഉത്തരത്തിന് അങ്ങേര് കണ്ടെത്തിയത് എന്താ ജീവിതം ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ളതാണ് ജീവിതം സുഖിക്കാനുള്ളതാണെന്ന പൊട്ട അർത്ഥം പൊട്ട ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ അവൻ അവനൊരു മാരക രോഗം ബാധിച്ചാൽ അവൻ പോയിട്ട് ട്രെയിൻ തലവെക്കും ആത്മഹത്യകൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു പോയിട്ട കാരണങ്ങൾ ഇനിയിപ്പ ഏതായാലും സുഖമായിട്ടൊരു ജീവിതമല്ല ക്യാൻസർ അതും ലെൻസിനെയാണ് ബാധിച്ചത് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇനി ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല തൽക്കാലം പെയിൻ കില്ലർ അടിച്ചിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ എന്നാ പിന്നെ ട്രെയിനിന് പോയി തല വെക്ക കാരണം ജീവിതം സുഖിക്കാനുള്ള അസുഖം കഴിഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതം ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടിയാണെന്ന മണ്ടൻ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയ വിട്ടി ആ പെണ്ണിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാമുകിയെ വേൾക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവൻ മരിക്കുന്നു മാത്രല്ല അവളെയും കൂടി പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് അവനടു തീ കൊടുത്തി മരിക്കും ഇന്നത്തെ പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള കാക്കനാടെന്ന പ്രദേശത്ത് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന പതിനേഴുകാരിയെ പ്രണയിച്ച ഒരു പയ്യൻ ആ പ്രണയം ആ പെൺകുട്ടി നിരസിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചെയ്തത് അവളെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് അവൻ തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ജീവിതം എന്തിന് അത് പ്രേമിക്കാനും പ്രണയിക്കാനും ഒരു പെണ്ണിനും വേണ്ടിയാണെന്ന റോങ് ആൻസർ കണ്ടെത്തി ഇതാണ് കാരണം ചെങ്ങമ്പുഴയുടെ കഥയിലുണ്ടല്ലോ പണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിത്ത കാരണന്മാരൊക്കെ സ്കൂൾ പഠിച്ച കാലത്തായിരിക്കുക ചെങ്ങമ്പുഴയുടെ കഥ മലയാള ഭാഷ പഠിക്കുന്നയിടത്ത് ചെങ്ങമ്പുഴയുടെ കഥയില് ഉണ്ട് രമണനും ചന്ദ്രികയുമാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ രമണൻ ചന്ദ്രികയിൽ അനുരക്തനാകുന്നു ചന്ദ്രിക രമണനിൽ അനുരക്തയാകുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ആ പ്രണയം തീവ്രമാകുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം രമണൻ ചന്ദ്രികയെ വേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ ചന്ദ്രികയെ കിട്ടാതെ വരുന്നു അങ്ങനെ രമണൻ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പൊ രമണനുള്ള ഉപദേശം കവി പറയുന്നുണ്ട് നിസ്സാരമായൊരു പെണ്ണുമൂലം നിത്യാനിരാശയിൽ നിന്റെ കാലം ജീവിതം പാഴാക്കൂ എന്നതാണോ ജീവിതാധർമ്മമെന്നോർത്തു നോക്കൂ എന്താ പറയുന്നത് പെണ്ണിന് വേണ്ടി ജീവിതം എന്തിനാ പെണ്ണിന് വേണ്ടി എന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയവനോടുള്ള ഉപദേശമാണത് നിസ്സാരമായൊരു പെണ്ണുമൂലം നിത്യാനിരാശയിൽ നിന്റെ കാലം ജീവിതം പാഴാക്കൂ എന്നതാണോ ജീവിത ധർമ്മം എന്നോർത്തു നോക്കൂ പെണ്ണെത്ര നിസാര പെണ്ണെത്ര നിസാര പെണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താ ഇപ്പൊ കിട്ടാളത് പെണ്ണെട്ടിയൊരിക്കലെ തിരുള്ളി പൊട്ടനോട് വഴ നിറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ പ്രണയങ്ങളുടെ തലയെ പിടിച്ച സമയത്ത് അവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ അത് നമുക്ക് ഗുഫുവക്കൂല ദീരില്ല ആ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മോശം സാഹചര്യത്തിൽ വന്നവളാണ് മോനെ 
നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിനും ദീനെ ചിട്ടക്കും യോജിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ വേറെ നോക്കാൻ പോലെ വെട്ടാൻ പോണ പോത്തിനോട് ഏതോ തീറ്റെന്താ കാര്യം ഇവൻ സമ്മതിക്കൂല അങ്ങനെ വാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടല്ല ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടല്ല കൊച്ചാപ്പി മൂത്താപ്പി ഒക്കെ എതിർത്തു ചേട്ടൻ അനിയന്മാരും എതിർത്തു ഇവൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നുള്ളൊരു പകരം അവൾ അക്ബർ എന്നാണ് എത്തി അവളാണ് കെട്ടി മധുവിത് കഴിഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ടിയല്ല കാരണം നിന്റെ ചോദ്യം ജീവിതം എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നീ റോങ് ആൻസർ കണ്ടെത്തി മോനെ തെറ്റായ ഉത്തരം എഴുതി നീ പൊട്ടിപ്പോയി ഇനി അത് റീ എക്സാം നടത്തിയിട്ട് ജയിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിനക്ക് പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു പൊന്നാര മോളെ വേണ്ട അവൻ സുബഹിഷ്കരിക്കാത്തവനാ അവൻ വെള്ളം കുടിക്കണവനാ വാപ്പച്ചി ഇന്നോളം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ഉപ്പച്ചിന്റെ മോളെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കിയതല്ലേ അവൻ വേണ്ട അവനെ കൊണ്ട് എന്നെ കല്യാണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ വട ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങിയാണ് ചാവും ഈ ഭീഷണി എന്താ ചെയ്യാ അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവന്റെ കൂടെ വാപ്പ വേണ്ട ഉമ്മ വേണ്ട ആരും വേണ്ടത് അമേരിക്കയിലെ കഥയല്ല ദുബായിലെ കഥ ആരും എന്റെ വെക്കെട്ട് കയറണ്ട ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ പാടം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പറയാം ആക്ഷേപിക്കാൻ പറയല്ല അങ്ങനെ ആ പോക്കാട് പോയി രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം ഒരു കുട്ടി ഒരു ചട്ടി ഇട്ടിട്ട് വന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല വാപ്പച്ചി എന്താ ചെയ്യാ പോണ്ട പിന്നെ അവൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ടെൻഷൻ അല്ലേ ആ ജീവിതം മുഴുവൻ അവന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു മധുവിത് ചക്കരനാള് പിന്നെ നരക ജീവിതമായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വന്നാ പിന്നെ മരണം വരെ ആ കറ പോവോ എന്തേ കാരണം ജീവിതം എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ റോങ് ആയി അതന്നെ പ്രശ്നം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനകത്ത് ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതം തന്നെ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും അതിനെന്താ മാർഗം വെളിച്ചം വരണം ഈ ഇരുട്ടിലേക്ക് വെളിച്ചം വരണം സമാധാനം വരണം എങ്ങനെയാണീ അജ്ഞത മാറുക എങ്ങനെയാണ് ഈ വെളിച്ചമാകുന്ന അറിവ് മനസ്സിനകത്തേക്ക് വരിക മനുഷ്യന്റെ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ പരിമിത മനുഷ്യൻ എന്തറിയും ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോക്ടർക്ക് എന്താ പറ്റുക രോഗിക്ക് മരുന്ന് കുടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവയവങ്ങളൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനല്ലാതെ ഒരു വീട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് പറ്റുമോ അതിന് ആശാരി വരണ്ടേരും അതിന് ആശാരിയെ തെരഞ്ഞു പോകേണ്ടേരും ഡോക്ടറ് ആശാരിയോട് വേദോദാം പറഞ്ഞാലോ ആശാരിക്ക് വീട് പണിയാനേ അറിയുള്ളൂ വേദോദാം മൊല്ലാക്കാനെ തരേണ്ടി വരും മൊല്ലാക്ക പോയി ചെയ്ത് ആയത് അതീശൊക്കെ ഓതിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കും ഖുറാൻ ഓതും വലിയ വീരവാദം പ്രസംഗിക്കുന്ന മൊയിലേരെ ഒന്ന് പള്ളി നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഈ തെങ്ങിലൊന്ന് കയറിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊയിലേക്ക് പറ്റില്ല ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മേഖലക്കപ്പുറത്ത് തികഞ്ഞ അജ്ഞരാണ് ശാഖാപരമായി പരിമിതമായ അറിവാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ളത് ഞാനൊരു മുസ്ലിയാർ എന്ന നിലക്ക് എന്നിലുള്ള മുസ്ലിയാർ മിൻഹൈസ് മുസ്ലിയാർ എന്ന നിലക്ക് ഉള്ള അറിവ് തന്നെ പരിമിതമാണ് അത് തന്നെ സമ്പൂർണല്ല ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലക്ക് അത് പഠിച്ച വൈദ്യൻ എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ പരിമിതമായ അറിവാണ് ആ ശാഖയിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഇനി മനുഷ്യരെല്ലാം കൂടി ഒത്തുകൂടിയാൽ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ അറിവ് എന്താ മനുഷ്യരാശി എല്ലാം ഒത്തുകൂടിയാൽ എല്ലാവരുടെയും അറിവൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മനുഷ്യന്റെ അറിവ് എന്താ ഉള്ളത് കൂട്ടനെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വർഗം ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലല്ലേ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു പൊട്ടായി രേഖപ്പെടുത്താൻ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഭൂമി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമിക്കുള്ള സീറ്റ് ഒരു പൊട്ടു പോലെ ആ ഭൂമിയിൽ തന്നെ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം കാൽ ഭാഗം കരയിൽ തന്നെ താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത കൊടും പർവ്വതങ്ങൾ കൊടും കാടുകൾ താമസയോഗ്യമായ സ്ഥലത്ത് പരിമിതപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന മനുഷ്യ വർഗം എന്ന ജീവികൾ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് ദൂരദർശിനി വെച്ചുകൊണ്ട് വാന നിരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഗോളങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ആ ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അവന് കാണാനാകും അത്രമാത്രം ആ കാണുന്നതിനപ്പുറത്തും ലോകമുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നമ്മുടെ നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒ ഒന്ന് ഉയർത്തി വിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തിയത് ഓന്തൊത്തി വീണു ആ കാശ് അങ്ങനെ വേസ്റ്റായി അല്ലേ 
എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു സംഭവം ചന്ദ്രനില് ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിവരം കൊന്നിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം അതാണ് ഇപ്പൊ അത് ചന്ദ്രനില് ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ മണ്ണ് അവിടുത്തെ വായു അവിടുത്തെ വെള്ളം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് തങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ക്ലൈമറ്റ് അതൊക്കെ ഒന്നും വിവരം നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കൈമാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് അവിടെ ചെന്ന് മൂന്നെത്തി വീണു അതുപോലും വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ വന്നിട്ട് ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ തന്നെയും അതിനപ്പുറത്ത് ലോകണ്ട് കൂട്ടനെ അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടി ലോകം അതിനപ്പുറത്തുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അറിവ് ഇവിടെ പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നാസയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ വകുപ്പ് ഒരുപാട് ഉൽക്കകൾ ഒരുപാട് പുതുപുത്തൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പുതിയതായി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടൽക്കരയിൽ കക്കയെടുത്ത് കടിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ബാലനെ പ്രവിശാലമായ കടലിനെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയാ അവനെങ്ങനെ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്ന വെള്ളം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ആ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളും അത്ഭുത ലോകവും ജന്തു ലോകവും ഒക്കെ ഈ കുഞ്ഞിനറിയോ ഇതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഈ ഭൂമി എന്നാണ് നോക്കിയാൽ ഈ കടൽക്കരയിൽ നിൽക്കുന്ന കൊച്ചു ബാലൻ കാണുന്നത് പോലെ എന്നല്ലാതെ നാലപ്പാട് പറഞ്ഞല്ലോ അനന്തമജ്ഞാതമവർണനീയം ഈ ലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാർഗം അതിങ്കലങ്ങാണ്ടൊരിടത്തിരുന്ന് നോക്കുന്ന മർദ്യൻ കഥയെന്ത് കണ്ടു അനന്തമജ്ഞാതം അവർണനീയം പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിങ്കെ രംഗാണ്ടൊരിതത്തിരുന്ന് നോക്കുന്ന മർദ്യൻ കഥ എന്ത് കണ്ടു ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യരെല്ലാ അടിമീകളും എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കൂടിയാലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള പഠനം ചിന്തയാണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളത് ഇതിനപ്പുറത്ത് ലോകണ്ട് കൂട്ടരെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുട്ട് മാറ്റാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോയി വിദ്യ അഭ്യസിച്ചാൽ കേവലം മനുഷ്യനെ കൊണ്ടായി ഇരുട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റൂല എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിനാവില്ല ഈ ഇരുട്ടെങ്ങനെ മാറി കിട്ടും അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തെ നീക്കി ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചം സ്ഥാപിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം മനസ്സിലെ കൂരിരുട്ട് മാറ്റി ആ നിലക്കുള്ള അസ്വസ്ഥത ടെൻഷൻ മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം അള്ളാഹുവുമായി അവന്റെ റസൂലുമായി അവന്റെ കിതാബായ ഖുർആാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുക എന്ത് അള്ളാഹുവുമായി അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലുമായി അവന്റെ കലാമായ ഖുർആാനുമായി നാം ബന്ധപ്പെടുക കണക്റ്റഡ് ആവുക അവിടെ നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടും അള്ളാഹു വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വെളിച്ചമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വെളിച്ചമാണ് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാത്തി വൽ അർ സൂറത്തു നൂറിൽ കാണാം അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാത്തി വൽ അർ അള്ളാഹു ആകാശ ഭൂമികളുടെ വെളിച്ചമാണ് സൂര്യ ഭഗവാനെ നേരിടുന്ന അങ്ങനല്ല പൊട്ടത്തരം മനസ്സിലാക്കരുത് ഇത് സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമാണ് സാഹിത്യ സമ്പൂർണമാണ് ഖുർആൻ വെളിച്ചെന്ന് ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതാണ് ഈ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴുള്ള വെളിച്ചം ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചല്ല അതൊരു ഉപമേ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്ര ആളാ വെളിച്ചം ആസ്വദിച്ചാലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലും ആ വെളിച്ചത്തിന് ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം എന്തല്ലോ ഈ പള്ളിയുടെ അകത്തകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇത്രയും ആളുകൾ വന്നിട്ട് ആ വെളിച്ചം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു വെളിച്ചവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടാവും ആയിരം ആൾക്കാർ വന്നു അവരിറങ്ങിപ്പോയി വെളിച്ചം കുറയോ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നു വെളിച്ചത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കോ വെളിച്ചം ഉള്ളത് പോലെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെയാണ് ആകാശ ഭൂമികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും അധികാരത്തിലും റബ്ബിന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാത്തി വൽ അറിഞ്ഞു ആകാശ ഭൂമികളുടെ വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹു വലിയൊരു ആയത്താണ് വിശദീകരിക്കാൻ സമയം പുണ്യ ലബിയെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സിറാജു മുനീർ എന്നാണ് പ്രൗഢോജ്വലമായി കത്തിച്ചൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്ക് വിളക്ക് സിറാജ് എന്ന വിളക്ക് എന്നാ മുനീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം തരുന്ന വിളക്ക് അപ്പൊ അള്ളാന്റെ റസൂൽ വിളിച്ചാൽ കുറാൻ വിളിച്ച കിതാബും വനൂറും അത് വേദഗ്രന്ഥമാണ് അത് വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹു പറയാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യ 
കൃത്യമായ സ്പഷ്ടമായ വ്യക്തമായ വെളിച്ചമാണ് ഞാൻ ഇറക്കി തന്നത് ഖുറാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താണ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മാൻ ക്ലിയർ ആക്കിയ മൊഹ്മിനീങ്ങൾ ആ മൊഹ്മിനീങ്ങളെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പാൻ ഞാൻ വിടൂല നട്ടുച്ച സമയത്ത് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്ന കണ്ണുപൊ ഹൃദയത്തിലെ കണ്ണുപൊട്ടിയവരുണ്ട് രാത്രിയിൽ നല്ല പ്രഭയിൽ നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ തപ്പിത്തറയുന്നവരുണ്ട് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കറ കളഞ്ഞ മൊഹ്മിനീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയാൻ വിടുകയില്ല അള്ളാഹുവലിയുള്ളതിനാമനുങ്ങളുടെ സഹായിയാണ് സംരക്ഷകനാണ് അള്ളാഹു മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ വലിയാണ് സഹായിയും സംരക്ഷകനും ആകുന്നു അള്ളാഹു ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മൊഹ്മിനീങ്ങളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഇത് കുറച്ചൊരു ഗഹനമായ വിഷയാട്ടോ വെറും കഥ കേൾക്കും പോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടുപോയാൽ തലേ തൊഴിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചോ വല്ലതീന എന്നാൽ അവിശ്വാസികൾ കാഫിരീങ്ങൾ അവരുടെ ആത്മമിത്രങ്ങളും സഹായികളും സംരക്ഷകരും അള്ളാഹു അല്ല ാണ് പിശാചുക്കളാണ് ദുർമൂർത്തികളാണ് അവരുടെ സഹായികൾ അവിശ്വാസികളെ അവരുടെ കുറ്റമിത്രങ്ങളും സഹായികളുമായ ദുർമൂർത്തി മൂർത്തികൾ മിനന്നൂരി വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇലമ്പുരുമാർ ഇരുട്ടിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ സഹായി മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരി അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹു ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് മുഗ്മിനീങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കാഫിരീങ്ങളുടെ ഔലിയാ അവരുടെ സഹായികൾ സംരക്ഷകർ ദുർമൂർത്തികളാണ് ആരെ ഈ ദുർമൂർത്തി അത് മനുഷ്യരാക സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിപ്പിക്കുന്നവൻ ആരോ അവൻ ത്വാവൂത്താണ് അത് ചിലപ്പോൾ വലിയ തലയെ കെട്ട് കെട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ത്വാവൂത്താണ് ആണ് അത് ചിന്നാകാ പിശാചാകാ വസ്തുവാക ആശയങ്ങളാക ആ നിരീശ്വരവാദം അതൊരു താവൂത്തിയത്താണ് അവിശ്വാസികളുടെ സംരക്ഷകന്മാര് അവരെ രക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ നേതാക്കന്മാര് താവൂത്തുകളാണ് അവരെ ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇവരാണ് നരകവാസികളായ ആളുകൾ അവർ കാലാകാലവും നരകത്തിൽ കടക്കും അവർ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയുന്നവരാണ് അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്നവരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവാകുന്ന വെളിച്ചം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലാകുന്ന വെളിച്ചം വിശുദ്ധ കുർഹാനാകുന്ന വെളിച്ചം ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ കഥ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവന് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇത് ഈ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും കിട്ടും അള്ളാഹു ആർക്കെങ്കിലും വെളിച്ചം കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ അവന് വെളിച്ചല്ല അവൻ ഈ ലോകത്തും കബറിലും മഷറയിലും നാളെ ആഹ്ലത്തിലും അവൻ തപ്പി തടയുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുർഹാനിലൂടെ പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചം കിട്ടണം വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറിവാണ് ഏതറിവ് ഏതറിവ് യഥാർത്ഥ അറിവ് അള്ളാന്റെ വെളിച്ച ചില പൊട്ട അറിവുകളുണ്ട് അബദ്ധങ്ങൾ തലയെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് അറിവാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു തരം ജഹാലത്ത് അത് വലിയ ഡേഞ്ചറാണ് മഹാന്മാരായ ജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെയും അടിമകളുടെയും ഇടയിൽ മറയായി വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മറ അള്ളാഹിന്റെ ഔലിയാക്കൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെയും പടപ്പിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന കർട്ടൻ അതിശക്തമായ മറ ആ മറ പലതരം മറണ്ട് ദുന്യാവിനോടുള്ള പ്രേമം ഒരു മറയാ പ്രസിദ്ധി മോഹം ഒരു മറയാ കാമം ഒരു മറയാ അഹങ്കാരം ഒരു മറയാ ഇക്കൂട്ടത്തിലൊരു മറയാണ് അറിവ് 
ഏതാണ് ഇത് കുറെ പൊട്ടത്തരം തലയെ കയറ്റി വെച്ച് ഇതാണ് അള്ളാഹിന്റെ വിജ്ഞാനം ഇതാണ് ദീന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനെ അവനെ നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അവനെ തോവയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവൻ ഈ പൊട്ടത്തരം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് അറിവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അതൊരു മറയാണ് ഏതറിവാണ് വെളിച്ചം മനസ്സിന്റെ അന്ധകാരം മാറ്റാൻ ഉതകുന്ന വെളിച്ചം ഏതാ അതേതാ മോക്ഷം നൽകുന്ന അറിവ് മനുഷ്യന് മനസ്സമാധാനവും മോക്ഷവും നൽകുന്ന അറിവ് അതേതറിവാ അതേതറിവാ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്റെ ഇവിടത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഇത് സയൻസ് ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റൂല ഐ എ എസിൽ പോയാൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടൂല ഐ പി എസിൽ പോയാൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടൂല ഞാൻ ആരാണ് എന്റെ ആത്മാവ് എന്താണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഇത്തരം സമസ്യകൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൃദയത്തിനകത്ത് വെളിച്ചം കേറും അൽമുനൂറുള്ളാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഹൃദയം പ്രഭാപൂരിതമാകും അതിനെന്താ മാർഗം അള്ളാഹുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം ഖുർആനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം ഉസ്താദെ ഖുർആനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കിപ്പോ വയ വയസ്സ് അമ്പത്തഞ്ചായി മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഖുറാനായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാ രാവിലെ രണ്ട് ജ്യൂസ് അങ്ങോട്ട് ഓതോ ജ്യൂസ് അങ്ങോട്ട് ഓതോ വൈകുന്നേരം പിന്നെ തബാറക്ക യാസീന് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ദുഹാന ഇതാ വക്കാഴ്ത്തി ഇത് ഡെയിലി ഓതോ എന്നിട്ടൊന്നും വെളിച്ചം കത്തുന്നില്ലല്ലോ ഉസ്താദേ കത്തൂല അതുകൊണ്ട് മാത്രം കത്തൂല ഖുർആാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഖുർആാനുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ഷൻ ഇത് കണക്ഷൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് കണക്ഷൻ ഇന്നാണ് ഖുർആൻ ഇറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ എന്നായിരിക്കും ഖുർആാനെ കുറിച്ച് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞുതരാ അന്ന് കയർ എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനെ കുറിച്ച് കയർ അന്ന് കയറേ ഉള്ളൂ ടീം സുഹൃത്തുക്കളെ കയറേ ഉള്ളൂ ഹബിലും ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി തന്നിരിക്കുന്ന കയർ അന്ന് അറബികൾ കഥ തിരിയുള്ളൂ അള്ളാന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യ ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്ത കയറ് അരിമ പിടിച്ചു കയറിയാൽ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കെട്ടാൻ തന്നെ ഇന്നാണെങ്കിലോ ദൈവീക ലോകത്ത് നിന്ന് സൃഷ്ടി ലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അതാണ് കുറാൻ അത് കത്തണം കൽബില് അത് മനസ്സിൽ കിട്ടി കത്തണം ഇത് കത്താൻ എന്താ മാർഗം നമുക്ക് ചെറിയൊരു അന്വേഷണം ഇൻഷാ അള്ള അടുത്ത ആഴ്ച നടത്താം സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് ടെൻഷന്റെ ഒരു കാരണം മനസ്സിലെ കൂലിലുട്ട ഈ കൂലിലുട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെളിച്ചം വരണം വെളിച്ചം വരണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർഹാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അതെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടണം ഇൻഷാബ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹു സുബാന ഭൂത്തായന എല്ലാവിധ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനോദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മനോവേദനകളിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുകയും നസ്സുമുട്ടുമയിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ പറുതുയിസയിൽ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ